হ্যালো কোডার্স মোজাম্মেল বলছি লিভিং অন কোডস থেকে আমরা আমাদের প্রজেক্টে গত টিউটোরিয়ালে যেটা দেখলাম যে যদি আমাদের একই ইউজার নেমে দুটো এন্ট্রি আমরা করতে যাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একটা এরর পাচ্ছি আমরা তাই না তো এই টিউটোরিয়ালে আমরা ওই এরটা হ্যান্ডেল করা শিখব তো ওই এরটা আমরা দেখি যে আমাদের যে লগ ইন কন্ট্রোলার আছে আমরা যদি আমাদের প্রজেক্টে যে লগ ইন কন্ট্রোলারটা ওপেন করি এখানে আমরা যে জায়গাতে আসলে ওই ইনফরমেশনটা সেভ করছি সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট তো আমাদের ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টটাতে আমরা চলে যাই এই যে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ তো ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে এখানে আমাদের যেই মেথডটা আছে আমরা এখানে ডু ক্রিয়েট করছি ঠিক আছে যদি কোনো এরর থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ওইটাকে হ্যান্ডেল করতে পারি হ্যাঁ তো আমরা যেটা করতে পারি আমাদের যখন এখানে ইউজার সার্ভিস ক্রিয়েট করছি আমরা এইটাতে আমরা চাইলে একটা ট্রাই ক্যাচ নিয়ে আসতে পারি তো আমি আসলে শুরুতে দুইভাবে দেখাবো প্রথমে আমরা দেখাবো যে আমরা যদি কোনো এক্সেপশন পাই এক্সেপশনটাকে আমরা হ্যান্ডেল করব আর তারপর আমরা এই কোডটাকে আর একটু ইম্প্রুভ করব যাতে আমাদের রেগুলার ফ্লো অফ প্রোগ্রাম এক্সেপশনের উপর ডিরেক্টলি ডিপেন্ড না করে সেক্ষেত্রে আমরা এক্সপ্লিসিটলি চেক করে আসবো যে ইউজারটা এক্সিস্ট করে কি না তো আমরা এখানে সেটার জন্য করতে পারি আমরা এটাকে একটা ট্রাই ক্যাচে নিয়ে আসি হ্যাঁ এটাকে আমরা ট্রাই ক্যাচের মধ্যে যদি নিয়ে আসি এবং আমরা কি ক্যাচ করব আমরা এখানে ক্যাচ করতে পারি ডেটাবেজ এক্সেপশনটা ক্যাচ করতে পারি যেটা আমাদের রেগুলার স্প্রিং একটা দেখি আমাদের ডেটাবেজ এক্সেপশন যেটা ডেটাবেজ এরর হ্যান্ডেলার এটা তো যেতে চাইনি ডেটাবেজ এরর হ্যান্ডেলারটা আমরা একটু ওপেন করি হ্যাঁ ডেটাবেজ এরর হ্যান্ডেলারে আমরা দেখতেছি ডেটা অ্যাক্সেস এক্সেপশন যেটা আছে হ্যাঁ এটা সাধারণত স্প্রিং সবসময় এটাকে এক্সটেন্ড করে তার এররগুলো তা আমরা ওইটাই এখানে দিতে পারি আমরা এখানে লিখি ডেটা অ্যাক্সেস এক্সেপশন দেয়ার ইউগো আমরা ই দিলাম এবং আমরা দেখি যে এইটার ক্লাসটা কি গেট ক্লাস হ্যাঁ আমরা আগে জানি যে এক্স্যাক্টলি কোন ক্লাসের এরর মেসেজটা আমাদের কাছে থ্রো করে তো লেটাস ট্রাই ইট আউট আমরা একবার রান করে দেখি আমাদের প্রজেক্টটা রান অ্যাজ রান অন সার্ভার অলওয়েজ ইউজ দিস প্রজেক্ট তো আমরা গেট ক্লাস করে আসলে এক্স্যাক্ট ক্লাসের নামটা আমরা জানতে চাচ্ছি সো আমরা একবার ট্রাই করে দেখি আমরা ইমরান নামে একটা আমাদের তৈরি করেছিলাম এর আগে অ্যাকাউন্ট জাস্ট আমাদের দেখে আসি আমাদের অ্যাকাউন্টের অবস্থাটা কি ছিল আমরা যদি এখানে সিলেক্ট স্টার ফর্ম ইউজার্স দেই তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে ইমরান নামে একটা আছে মোজাম্মেল নামে একটা আছে আমরা যদি ইমরান নামে আর একটা ক্রিয়েট করতে যাই আমরা তাহলে ক্রিয়েট ইউজারে দিলে এখানে একটা এরর দেওয়ার কথা আমাদের খনসোলে খনসোলে এখনও দেয়নি আমরা অন্য জায়গায় ভ্যালিডেশনের জন্য জাস্ট ফিল আপ করে আসি এটা লাগবে না সো এখন একটা এরর তো দেওয়ার কথা হ্যাঁ এই যে ডুপ্লিকেট কি এক্সেপশন এরর কিন্তু এখানে দিয়েছে যদিও আমাদের এখানে ফরওয়ার্ড করে দিয়েছে আমাদের প্রোগ্রাম ফ্লোতে আমরা এটা হ্যান্ডেল করিনি কিন্তু ব্যাক ব্যাক এন্ডে আমাদের কিন্তু একটা এরর দিয়েছে ডুপ্লিকেট কি এক্সেপশন তাহলে এই ক্লাসটা আমরা ইউজ করব আমরা আবার আমাদের কোডে চলে যাই এবং এইখানে আমরা এক্সেপশনটা যেটা ক্যাচ করব সেটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট কি এক্সেপশন হ্যাঁ এটাকে ইম্পোর্ট করে নেই এবং এই এরটা যে আমরা এখানে ক্যাচ করছি এখানে এখন আমরা বলে দিতে পারি এক্স্যাক্টলি কোন এরর আমরা আমাদের রেজাল্টে পাঠিয়ে দিতে পারি যাতে ওই এরটা আমাদের ইউজারের ফর্মে চলে আসে হ্যাঁ সেটার জন্য আমরা যেটা করব আমরা এইখানে বলে দিতে পারি যে এই যে বাইন্ডিং রেজাল্ট যেটা আসছে এই রেজাল্টটা আমরা ইউজ করতে পারি এবং এখানে বলতে পারি রেজাল্ট ডট রিজেক্ট ভ্যালু রিজেক্ট ভ্যালু দিয়ে আমরা এখানে বলে দিতে পারি যে কোন ফিল্ডের জন্য আমরা রিজেক্ট করছি তা আমরা তো করছি ইউজার নেমের জন্য ইউজার নেমটা আচ্ছা এখানে এরর কোডটা এটা হচ্ছে একটা কি ভ্যালু 
কি ভ্যালুটা হচ্ছে আমরা যখন আমাদের এই এরর মেসেজগুলো একটা প্রপার্টিজে নিয়ে যাব বা একটা আলাদা ফাইলে নিয়ে যাব তখন এই কি এর এগেনস্টে আমরা আমাদের মেসেজটা ডিফাইন করে দিতে পারি এখন এটার তেমন কোনো ইম্পর্টেন্স নাই এই কি ভ্যালুটার তারপর আমরা এখানে একটা দামি ভ্যালু দিয়ে রাখতে পারি ইউজার নেম যাতে ভবিষ্যতে আমরা এটাকে যখন মুভ করব তখন আমরা এই কিটা রেখে দিতে পারি ওই জায়গাতে এবং মেসেজ দিতে পারি দিস ইউজার নেম অলরেডি এক্সিস্ট আচ্ছা এইটা দিলাম এটা দিয়ে আমরা রিটার্ন করে দিব এখান থেকে রিটার্ন নিউ অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা এটা রান করি তাহলে দেখি আমাদের এরর মেসেজটা স্ক্রিনে আসে কি না সো আমরা একটা ব্যাগ দিলাম ব্যাগ দিয়ে এখন যদি আবার ক্রিয়েট ইউজার দেই এই যে দিস ইউজার নেম অলরেডি এক্সিস্ট এটা কিন্তু আমার চলে আসছে বাট আমরা যদি আমাদের সোর্স কোডে যাই হ্যাঁ সোর্স কোডে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামের ফ্লোটা রিলাই করছি একটা এক্সেপশন থ্রো করার ওপরে তো এইটা আসলে বেস্ট প্র্যাকটিস না এটার চেয়েও ভালো প্র্যাকটিস হচ্ছে আমরা আসলে চেক করে আসতে পারি যে আমাদের ইউজার আসলেই এই ইউজার নেমটা এক্সিস্ট করে কি না তো আমরা এখন সেই কাজটা করব তো সেইটার জন্য আমরা এখানে করতে পারি যে আমাদের এই ট্রাই ব্লকের আগে আমরা বলতে পারি ইফ ইউজার্স সার্ভিস ডট এক্সিস্ট আমরা যদি এই এরকম একটা মেথড আমরা তৈরি করতে পারি চাইলে আমরা এখানে দিতে পারি ইউজার ডট গেট ইউজার নেইম এটা যদি এক্সিস্ট করে তাহলে আমার এটা এই একই কোড ব্লকটা এক্সিকিউট করবে হ্যাঁ কিন্তু এক্সিস্ট তো আমাদের এখনও ক্রিয়েট করা নাই সো লেট আস ক্রিয়েট ইট আউট আমরা এটা ইউজার সার্ভিসে ক্রিয়েট করি সো ইউজার সার্ভিসে আমরা এক্সিস্টটা ক্রিয়েট করব যেটা আসলে আমাদের ইউজার ডাউকে ইউজ করবে আমরা এখানে জাস্ট বলে দিতে পারি রিটার্ন ইউজার ডাউ ইউজ করব এক্সিস্ট ইউজার নেম ইউজার্স ডাউ ঠিক আছে তো এই মেথডটাও তো ক্রিয়েট করা নাই আমরা এখন এই মেথডটা ক্রিয়েট করে নিব ইউজার্স ডাবে সো এইখানে এখন আমরা আমাদের কোয়ারিটা লিখব এখানে আমরা ডিরেক্টলি লিখতে পারি আমরা রিটার্নটা করব রিটার্ন ফলস এখানে থাকুক আগে আমরা আমাদের কোডটা লিখে নিই এখানে সেটা হলো জে ডিবিসি ডট কোয়ারি ফর অবজেক্টস নামে একটা মেথড আছে হ্যাঁ কোয়ারি ফর অবজেক্ট এখানে আমরা এসকুয়েল কোয়ারি যেটা দিব সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা সিলেক্ট কাউন্ট স্টার মানে পেছনে চলে গেল কেন পেছনে যেতে চাই নাই কাউন্ট স্টার ফ্রম ইউজার ওয়ার ইউজার নেইম ইকুয়াল টু ইউজার নেইম আচ্ছা এটাতে আমরা একটা প্যারামিটার ম্যাপ পাঠাতে হবে ওই কলন ইউজার নেমের জন্য আমরা সেটার জন্য এখানে বলে দিতে পারি নিউ ম্যাপ এস কিউএল প্যারামিটার সোর্স হ্যাঁ এটার ভেতরে আমরা এটার ভেতরে আমরা এখন দিয়ে দিব ইউজার নেমটা ইউজার নেম এবং সেটাতে আমরা ইউজার নেমটা পাস করে দেব আমাদের যেটা প্যারামিটারে আসছে এবং রিকোয়ার্ড টাইপ যেটা এটা রিটার্ন টাইপ করবে ইন্টিজার ডট ক্লাস সো এইটার টোটাল ভ্যালু আমরা যেটা আসছে হ্যাঁ এই এইটার যদি আমার এই ইউজার নেমটা এক্সিস্ট করে এইটা আসলে ওয়ান হবে যদি এই ইউজার নেম নিয়ে আরও বেশি থাকতো আমাদের ওই টেবিলে তাহলে যতগুলো রো আসে ততগুলো কাউন্ট এখানে আসবে তো আমি রিটার্ন করে দিতে পারি এইটা গ্রেটার দ্যান জিরো এবং উই ক্যান জাস্ট রিটার্ন দিস তাহলেই আমাদের কোডটা কাজ করার কথা 
ঠিক আছে সো আর একবার দেখি যে আমরা কি করলাম পুরো ফ্লোটা আর একবার দেখি এটা তো ব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডে কম্পাইল করছে আমাদের ইউজার সার্ভিস লগ ইন কন্ট্রোলার এটাকে সেভ করলাম তাহলে আমরা এখন চেক করছি যে আমরা ইউজার সার্ভিস থেকে চেক করছি যে আমাদের এই এই ইউজার নেমের কোনো ইউজার এক্সিস্ট করে কি না এবং যদি এক্সিস্ট করে তাহলে আমরা রিজেক্ট ভ্যালুটা পাঠিয়ে দিচ্ছি যেটা আমরা এক্সেপশনে করেছিলাম ইউজার সার্ভিসে আমরা ডাওকে কল করছি একই মেথড দিয়ে ইউজার ডাওয়ে যে আমরা ওই মেথডটা ইমপ্লিমেন্টেশন করলাম যেখানে কোয়ারি ফর অবজেক্ট একটা জেডিবিসির একটা টেম্পলেটের একটা মেথড ইউজ করলাম যেই মেথডটা আসলে আমার এই এসকুয়েল কোয়ারিটা রান করে আমাকে রিটার্ন করতেছে যে কতগুলো নাম্বার অফ অবজেক্ট আমার টেবিলে আছে উইথ দ্য সেম ইউজার নেম আমরা সেটা রিটার্ন করে দিচ্ছি সেটার একটা বুলিয়ান ভ্যালু রিটার্ন করছি যদি ওটা জিরোর চেয়ে বেশি হয় ওটা জিরো হবে যদি এক্সিস্ট না করে তো আমরা তাহলে এখন প্রোগ্রামটা রান করে দেখি এটা তো ব্যাক ব্যাক এন্ডে কম্পাইল করছেই সো আমরা যদি এখানে লগ ইন কন্ট্রোলারে দিস ইউজার নেম অলরেডি এক্সিস্ট আমরা এখানে জাস্ট একটু মেসেজটা ডিফারেন্ট করে দিই প্লিজ চুজ ডিফারেন্ট নেই তাহলে বুঝতে পারবো এটা থেকে এক্সিকিউশনটা হচ্ছে হ্যাঁ তো আমরা আমাদের প্রোগ্রামে চলে যাই তো অটোমেটিক রিলোডিং করছে লেটস রিলাই অন দিস যেহেতু এক্লিপস এটা করেই যাচ্ছে অটোমেটিক রিলোডিং তো আমরা এটাকে যদি এখন ক্রিয়েট ইউজার দেই এই যে আমাদের কিন্তু নতুন মেসেজটা এই জায়গাতে আসলো তো দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট ফর দিস টিউটোরিয়াল আমরা মোটামুটি আইডিয়াটা বুঝলাম যে আমরা এক্সেপশনের উপর ডিরেক্টলি রিলাই না করে এই জায়গাতে আমাদের এইটা এক্সপ্লিসিটলি চেক করাটাই প্রোগ্রামের ফ্লোয়ের জন্য বেটার তো এখানে তো আমরা আসলে আমাদের সোর্স কোডের সব জায়গাতেই আমরা এইভাবে এরর মেসেজগুলো ইউজ করছি এটা কিন্তু কমন প্র্যাকটিস না এবং এটা করাটাও অত ভালো না কেননা আমরা চাবো যে আমাদের প্রোগ্রামটা ইন্টারন্যাশনালাইজেশন করতে তার এক্স্যাক্ট মানে হচ্ছে যে আমাদের যেই টেক্সটগুলো আছে যেই এগুলা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন টাইপের টেক্সট এগুলোকে আমরা আরেকটা মেসেজে নিয়ে যাব বা আলাদা সেপারেট ফাইলে নিয়ে যাব এবং এই জায়গাগুলোতে খালি আমরা কি ইউজ করব ওই ফাইলগুলোর তো ওটা কিভাবে করব আমরা আমাদের ফিউচার টিউটোরিয়াল দেখবো সো আনটিল নেক্সট টাইম হ্যাপি লিভিং অন কোর্স